Hi students, in the number discuss in the number second chapter inverse trigonometric functions. Chapter the very area, Okavara and other trigonometric functions in the inverse in a question. Father, in the term trigonometric functions in a question number kind of class earlier, Padisha carrying a kernel, Rekoda either to program. Now carry on trigonometry, even another triangle in the concept is another trigonometry area. Triangle is the triangle, moon angle is the angle. We consider a ray. Ray is the ray. Ray is the initial point. Rotate the chain ball. We have to do the measurement. This is the measure of rotation of a ray about its initial point. That is the angle. Now, this angle is the measure of rotation and clockwise. We have to do the measure of rotation and clockwise. We have to do the measure of rotation. Rotation and clockwise are positive. Now, we have to do Positive angle is the same as 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 Angle. So, we have the initial position and terminal position. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same Positive angle and negative angle. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. On the top stop is in the Jerica. Again, in the Varanana, either revolution complete Idu in the Varam, one complete revolution in the Varam. Revolution. Panganianagi is in the angle of rotation, and it is in the measure of rotation in the Varan in the um, but in the path, okay, number day ray, wooden rotate either, wooden the Tirichi, whatever they think in the other path on the trace is in an occluded in the other circle. Of center, we initial point is center right. So, this red length radius is a circle. So, this path is a circle. Right? So, this is the angle. This is the angle. measure of rotation is the circle. is the central angle. So, the central angle of a circle is 360 degree. But the measure of rotation, and complete revolution, the measure of rotation in the way, in the way, 360 degree. So, the degree time is denoted in the 360 degree. Now, we have to the angle degree time is denoted in the way. We have to say that 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 we have to one unit radius of a circle. That is the one unit. One unit is the one unit. One unit radius of a circle. Unit circle. Right. Get run down. Unit circle. Now, unit circle is an arc of length of one unit. Now, the radius of one unit is arc length of one unit. This is the center of the subject. This angle. This angle is one radian in the defense. That is one radian in the defense. The angle is subtended at the center of a circle, at the center of a unit circle by an arc of length one unit. One unit length of arc, unit circle in the center is subtended in the measurement. We have one radian in the denotation. Now, one unit length of the arc, the central circuit is one radian angle, two unit length of the arc, radius, the central circuit is a measurement of the three radium, but one radian I, Nibudan open a window, one radian goody value, one plus one, two radian 
പയ്യെന്ന് വിളിക്കാം അതിന്റെ ഹാഫിനെ നമുക്ക് പൈ ബൈ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി പൈക്കും ടു പൈയുടെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോർ പൈ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഈ സീറോയ്ക്കും ടു പൈക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ മൈനസ് ടു പൈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഹാഫിനെ മൈനസ് പൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈനിന്റെ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പൈയുടെ ടൈമിന് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയൻ മെഷേഴ്സിനെ നമുക്ക് റിയൽ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് അതിന് റേഡിയൻ മെഷേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സും റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റേഡിയൻ മെഷേഴ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിനെയും നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിനെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യണം എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സർക്കിൾ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റേഡിയസ് വൺ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വൺ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് വണ്ണും ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടും വൺ യൂണിറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സി എന്ന് പേര് ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സീറോ മൈനസ് വൺ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഒറിജിൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ടു പൈ ആണ് ഇതിന്റെ ആർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഒരു വൺ യൂണിറ്റ് അതായത് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം ടു പൈ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ളത് പൈ ബൈ ടു ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ടു യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മെഷർമെന്റ് ആ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർക്ക് ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോഴത്തേനും സോറി ഈ റേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന്റെ സെന്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആ ഈ ആർക്കിൽ ലെങ്ത് പൈ ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് പൈ ബൈ ടു ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് പൈ ബൈ ടു എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പൈ വരും ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടു പൈ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ റേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നും കൂടി പറയാം അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം ഇനി ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് എന്തായി ഫോർ പൈ ആയി ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ പിന്നെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്താൽ ടു പൈ ഇനി ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ടു പൈ പ്ലസ് ടു പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പൈ പ്ലസ് പൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര വരും ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ത്രീ പൈ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു വരും വീണ്ടും ഇവിടെ ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ സിക്സ് പൈ ബൈ ടു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ത്രീ പൈ ആയി ആ ഒരു രീതിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ആംഗിൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾസ് ഞാൻ ആദ്യമേ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷനെ വെച്ചിട്ട്
എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് എ യൂണിറ്റ്സും വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് ബി യൂണിറ്റ്സും അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പെർപ്പന്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പെർപ്പന്റിക്കുലർ വരച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എം ഇൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ പെർപ്പന്റിക്കുലർ നമ്മൾ വരച്ചത് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒ എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ട്രയാങ്കിള് ആ ഇവിടെ വൺ ആങ്കിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ സൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ പോയിന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിരിക്കും ബൈ കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം ചെറുതായി പോയി വരച്ചത് കൊണ്ട് വരച്ചപ്പോ ഒരു ചെറുതായി പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ട്രയാങ്കിളിന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്കുള്ള ട്രയാങ്കിള് ഒ എം പി ഇവിടെ ആങ്കിള് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് റേഡിയൻ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ആണ് ഇതേ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപോർട്ടിനസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലെങ്ത് വൺ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ സെഷനിൽ പഠിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഇങ്ങനെ ഒരു ആങ്കിളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ ആൻഡ് കൊസൈൻ വാലിസ് അതായത് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം ഈ ആങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സിനെ കൂടി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ബി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആങ്കിളിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലെങ്ത് എ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപോർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് വൺ ആണ് അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റേഷ്യോസിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്കറിയാം സൈൻ എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ആക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപോർട്ടിസ് എക്സ് ആക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ബൈ ഹൈപോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് ബി ബൈ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോസെക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ടിസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിന്റെ സോറി എക്സ് ആങ്കിളിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ടിസ് ഇപ്പൊ എക്സ് ന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ ആണ് അപ്പൊ എ ബൈ ഹൈപോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ സർക്കിളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇവിടുത്തെ എക്സും എയും ബിയും സൈനും കോസും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ റേ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റില് പോയിന്റ് വരെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആങ്കിൾ ആണ് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഈ റേ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ബി ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ ഈ ആങ്കിളിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിന്റെ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ആങ്കിളിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കൊസൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ പോയിന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റീവ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് ട്രിക്ന
ഓരോ എക്സുകൾക്കും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു യൂണിക് സൈൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു യൂണിക് കൊസൈൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് ഏതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് നോക്കിക്കേ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആയിങ്ങളിനെയും അതിനെ അതിന്റെ കൊസൈനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈനിലേക്ക് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ റിലേഷനില് ഓരോ ആയിങ്ങളിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് യൂണിക് കൊസൈൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിക് സൈൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിലേഷൻ എന്താണ് ആ ഡൊമൈനിലെ എല്ലാത്തിനും യൂണിക് ഇമേജ് സപ്രത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊടമൈനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ റിലേഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ സൈനിക്സും കോസെക്സും ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയും ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും കാരണം അതിന്റെ ഓരോ എക്സ് വാലൂസും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡൊമൈനിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് യൂണിക് ഇമേജസിനെയും നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കോഡൊമൈൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ സർക്കിളിന്റെ സർഫസിലെ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വാലൂസ് യൂണിക് വാലൂസ് ഓരോ ആംഗിൾസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്തായിട്ട് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഇവിടെ യൂണിക് വാല്യൂസ് ആണെന്നുകൂടി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തിയേക്കാം ആംഗിൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ സൈനിന്റെ വാല്യൂ സൈനിന്റെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സൈൻ സീറോ അല്ലെ സൈൻ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും കോ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും വേറെ ഒരു വാല്യൂ സൈൻ സീറോയ്ക്ക് ഇല്ല ഒരേ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഇവിടെ വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇനി സൈൻ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അതുപോലെ കോസ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ കോസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് കിട്ടുക അതിന്റെ കൂടെ ഇനി കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ കൂടി ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ സൈൻ ടു പൈ ടു പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റേ പോയിട്ട് അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സൈൻ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സൈൻ ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരും അതുപോലെ തന്നെ കോസ് ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ വരും വൺ തന്നെ വരും ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഈ റേ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി ഇവിടെ വരെ വന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം വീട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും അതിന് ഇതിലേ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലേ കൂടെ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സർക്കിളിൽ കൂടി തന്നെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ടു പൈക്ക് ശേഷം ഒരു എക്സ് യൂണിറ്റ്സും കൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷന് ശേഷം ഒരു എക്സ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ട്രെ ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ടു പൈ പ്ലസ് എക്സ് ആകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം അതായത് സൈൻ ടു പൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സൈൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോസ് ടു പൈ പ്ലസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ടു പൈക്ക് മാത്രല്ല ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോർ പൈ ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഫോർ പൈന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ ഒന്നുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പൈ എന്ന് വിളിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓരോ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ശേഷവും ഇത് ഈ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം സൈൻ ടു എൻ പൈ ടു എൻ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു പൈയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ വാല്യൂസിന് ശേഷവുമുള്ള എക്സ് ടു പൈ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് എക്സ് ട
ഇവിടെ ഈ വന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു വണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അതായത് നമുക്ക് ഇമേജസ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും മതിയാകും വൈ വൈ ആക്സിസിന് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് എക്സ് നമുക്ക് സൈനിന്റെ കാര്യം തോന്നുന്നു സൈൻ ഫംഗ്ഷനെ മാത്രം സൈൻ ഫംഗ്ഷനെ മാത്രം ഗ്രാഫ് ചെയ്യാം അതായത് ആംഗിൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ സൈനിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏടെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സോറി ഏടെ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഏടെ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് റോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ആംഗിൾ ഇവിടുന്ന് പോയി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോഴത്തേന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടാകുന്ന പൈ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ സൈൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ അപ്പൊ പൈ ബൈ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ അതായത് പൈല് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇനി ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് വീണ്ടും ടു പൈല് വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് വീണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വാല്യൂസ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇതേ റോയ്ക്ക് റേക്ക് ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ ആകും റൊട്ടേഷൻ ഗ്ലൂക്കോയിസ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ നെഗറ്റീവ് ആകും അപ്പം സീറോ ആംഗിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ വന്ന മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോഴത്തേനും മൈനസ് പൈ ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു ഇനി ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ടു പൈ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് റൊട്ടേഷൻ വരിക ആംഗിൾ വരിക റൊട്ടേഷൻ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം മൈനസ് പൈ ബൈ ടു റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് ഡി ഓഫ് സീറോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് മൈനസ് പൈ വന്നിപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വീണ്ടും മൈനസ് ടു പൈ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആണ് അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സിനെ എല്ലാം കൂടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ആ സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആയി ഇപ്പൊ ഇനി നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഈ സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം ഡൊമൈനും റേഞ്ചും വേണം അപ്പൊ സൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിനാണോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ നമ്മുടെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിനാണ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മള് റേഡിയൽ മെഷർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈ ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫില് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലൈൻ വരച്ച് ഗ്രാഫിൽ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റ
ഈ ഒരു ഇന്റർവലിനിടയിലുള്ള വൈറസ് ആണ് കോർ ഫംഗ്ഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് ആകാൻ പറ്റും സൈനക്സും കോസെക്സും ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ അവിടെയൊക്കെ ഡിഫൈൻഡ് ആകാൻ പറ്റും പക്ഷെ കോസെക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയാലും എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ വരും അവിടെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ സൈനക്സും കോസെക്സും ഒക്കെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നിന്നാണ് പക്ഷെ എവിടെ മാത്രം ഡിഫൈൻഡ് ആവില്ല കോസെക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റ്സിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആവില്ല ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കോസെക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈവ് ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു നമ്മുടെ ആ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല സീറോ ആകുന്നത് കോസെക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്നത് നമ്മുടെ ആ സർക്കിളിൽ നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും കേട്ടോ കോസെക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ടൂസിന്റെ ഓഡ് മൾട്ടിപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും കോസെക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായണം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓഡ് നമ്പറിനെ ആണ് നമ്മൾ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടൂസിലാണ് എന്ത് സീറോ ആകുന്നത് കോസെക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടാൻ എക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു വേർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ഇതാണ് ഇതിലെ ഡൊമൈൻ ഇനി ഇത് ഇതിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കിട്ടും ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസെസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിലാണ് കോസിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസെസ് നമുക്കറിയാം കോസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ സൈന്റെ വാല്യൂ കുറയുകയും സൈന്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ കോസിന്റെ വാല്യൂ കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ അടുത്തത് കുറയും ആ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യകളും ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യകളും എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇന്റീജിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആകെ രണ്ട് സംഖ്യകളേ ഉള്ളൂ മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം എന്താണ് ഡെസിമൽസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യകളിലേക്കും ചെറിയ സംഖ്യകളിലേക്കും ഒക്കെ പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതും ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോ ഡൊമൈനിൽ കിട്ടിക്കോളൂ അതായത് റേഞ്ചിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ വന്നോളൂ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടെക്സ് കോട്ടെക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സൈനക്സിന്റെ റൊസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസെക്സ് ബൈ സൈനക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞേ ആർ മൈനസ് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനും ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് വെയർ എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തത് സൈൻ എക്സ് സീറോ ആകുന്ന വാല്യൂസിലൊന്നും ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഇനി സൈൻ എക്സ് സീറോ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം സൈൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്ന എവിടെയാണ് ആകെ മൈനസ് ടു പൈ മൈനസ് പൈ സീറോ പൈ ടു പൈ അതായത് പൈയുടെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലസിലൊക്കെയാണ് എന്ത് സൈൻ എക്സ് സീറോ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻബൈസ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ വെയർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ വെയർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ ഇതിന് വാല്യൂസ് അങ്ങനെ കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോസും സൈനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ എടു
1 